ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഡി ഹോം മാർക്കിൾസ് ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ പോർഷൻ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അഞ്ചു മാർക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഡെറിവേഷൻ വൈസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഈ ഡി ഹോം മാർഗ്യൂൾസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് കമ്പോണൻസും അവരുടെ വേപ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഇക്വലിബ്രേറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസും അതിന്റെ വേപ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഇക്വലിബ്രേറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വണ്ണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഡ്യൂഹം ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ വൺ ഡി ന്യൂ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഡി ന്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഡ്യൂഹം ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റിന്റെ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യു വണ്ണും മ്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മ്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് ആൻഡ് മ്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് അപ്പം നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഇതാണ് ഡ്യൂഹം സോറി ഗിഫ്റ്റ് ഡ്യൂഹം ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എൻ വൺ ഡി മ്യൂ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഡി മ്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചു ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നോക്ക് എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ ഡി മ്യൂ വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഡി മ്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോൾ ഇക്വേഷനെ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി നോക്കി ഈ എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇക്വലന്റ് അല്ലേ അതുപോലെ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇക്വലന്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേം ഈ ടേമില് എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം എക്സ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഈ ടേമില് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെന്നും കൊടുക്കാം എക്സ് ടു അതായത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം സോ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എങ്ങനെ മാറും എക്സ് വൺ ഡി മ്യൂ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഡി മ്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാകും ഇല്ല ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മള് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഡ്യൂഹം ഇക്വേഷൻ എടുത്തു ആ ഇക്വേഷനെ എൻ വൺ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേം വെച്ചിട്ട് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷന്റെ ടേം വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷന്റെ ടേം വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ എക്സ് വൺ ഡി മ്യു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഡി മ്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റും എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റും ആണ് ഇനി നോക്കി നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റിന്റെ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോമ്പോസിഷൻ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോമ്പോസിഷൻ ഇനി നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് അറ്റ്
ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇനിയിപ്പം ത്രീക്കകത്ത് നമുക്ക് ഡി മ്യൂന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയാലോ ഇതിനെ ഞാൻ എടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അകത്തോട്ടൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുകയാണേ എക്സ് വൺ ഡി മ്യൂ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഡി മ്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സോറി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഡി മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേന് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലിലെ ചേഞ്ച് അതിന് ഡി മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഡി മ്യൂ ബൈ ഡി എക്സ് ഡോ എക്സ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആകുമ്പോഴത്തേന് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി മ്യൂ വൺ ബൈ ഡി സോറി എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി മ്യൂ ബൈ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആകുമ്പോൾ ഡി എക്സ് വൺ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഡി എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഡി മ്യൂ ടുന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കും ഡി മ്യൂ ബൈ ഡി എക്സ് ടു അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഡി എക്സ് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ല ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി നോക്കാം നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ ഫിഗാസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സ്റ്റാർ പ്ലസ് ആർ ടി എൽ എൻ എഫ് ഐ ഐത് കമ്പോണന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ടി എൽ എൻ എഫ് ഐ ആണ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗാസിറ്റി ആ ഗിവൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റിന്റെ ഫിഗാസിറ്റി അപ്പം ഈ ഒരു റിലേഷനെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ ഈ ഒരു റിലേഷനെ ഞാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോമ്പോസിഷൻ എക്സിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എങ്ങനെ മാറും ഡോ മ്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പ്യോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ആണ് അത് മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ടെമ്പറേച്ചറിനെയും പ്രഷറിനെയും മാത്രമേ ഈ മ്യൂ സ്റ്റാർ അതായത് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താലും അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും കാരണം അത് കെമിക്കൽ പൊട്ട മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മ്യൂ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം സോ ഡോ മ്യൂ സ്റ്റാർ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം സീറോ ആയി പോകും സോ അത് എഴുതുന്നില്ല ദെൻ ആർ ടി ഡോ എൽ എൻ എഫ് ഐ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് വരും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നോക്കി നമ്മുടെ ഈ റിലേഷനകത്ത് ഈ ഡോ മ്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് പകരം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോ മ്യൂ ബൈ ഡോ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലോ അതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എങ്ങനെ മാറും ഓക്കെ എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഡോ മ്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ അതായത് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഡോ മ്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ അല്ലേ അപ്പൊ ആർ ടി ഡോ എൽ എൻ എഫ് വൺ ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് വൺ അല്ലെ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് വൺ പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു അതുപോലെ ഡോ മ്യൂ ബൈ ഡോ എക്സിന് പകരം ഡോ എക്സ് ടുവിന് പകരം എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആർ ടി ഡോ എൽ എൻ എഫ് ടു ബൈ ഡോ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ സീറോ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഇടാനായിട്ട് മറന്നു പോയേ ഇതിനല്ലേ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ സോ ഇവിടെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നോക്കി എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ ഡി ഡോ എൽ എൻ എഫ് വൺ ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കി
RT into 0 which is equal to 0. That is the left side will be x1 into dou ln f1 by dou x1 plus x2 into dou ln f2 by dou x2 which is equal to 0. I will end out on the just RT and we will multiply it. So RT into 0 which is equal to 0. Equation just to put on the other x1 into dou ln f1 by dou x1 into dx1 plus x2 into dou ln f2 by dou x2 into dx2 equal to 0. Hmm? Equation number 5 is the same. Now, we will get it. We will get it. Okay. First component in the second component in the mole fraction the sum of the one and then equivalent on one link unit equivalent on a law and end the mole fraction first two component in a corresponding at all mole fraction x1 second component in a corresponding at all x2 and mole fraction in the sum of the one the unit here within the differential edit card and the dx1 plus dx2 equal to one in a differentiate team within constant ls is zero item so dx1 equal to minus dx2 and angle dx2 equal to minus dx1 and angle. I will doubt on the other one. Then we will change the other one. Here dx2 is the same. We will change the other one. Minus dx1 is the same. And we will just substitute the other one. x1 dou ln f1 by dx1 into dx1 plus x2 into dou ln f2 by dx1 dou x2 into dx2 नो वर यंदू उड़का minus dx1 नो वर minus वर यंदू उड़ते ने इवड़े eta minus i को तो dx1 which is equal to 0 इनन ओके रंड एड़त्तु common i टोल आला आरा dx1 रंड टर्मिल हुँ common i टोल ले तो नमके dx1 इने परत्तोट एड़का so dx1 into x1 dou ln f1 by dx1 minus x2 into dou ln F2 by dou x. Now, what do you think about this? This is dx1. Left side is dx1. If we have a multiple of dx1, dx1 into 0 is equal to 0 now. Now, dx1 is equal to 0. f1 by dou x1 minus x2 into dou ln f2 by dou x3 equal to 0 now. x2 into dou ln f2 by dou x3 equal to 0 now. Here, we have x1 into dou ln f1 by dou x1 equal to x2 into dou ln f2 by dou x2. We have x2 into dou ln f2 by dou x3. माइनस इन्हें अपर तोटी माइनस एक्स यू नो वाले नहीं टाइम नहीं पर तोटी उन्होंने बोला था ना एक्स वन इंडू डॉ एल एन एफ वन बाय डॉ एक्स वन इक्वल टू एक्स यू इंडू डॉ एल एन एफ टू बाय डॉ एक्स यू नेट इन्हें नो के नमक ई डॉ एल एन एफ वन वाले इन्हें टाइम इन्हें वन बाय � पे डॉ एलएन एफ वन इन्हें बाग रहा नमक वन बाय एफ वन डी एफ वन नो अब वाला डॉ एलएन एफ टू ने बार हम वन बाय एफ टू डी एफ टू नो रिप्लेस ही दो उड़ कलावर पोन नहीं लगा तो जस्ट आधों ना सब्सटिट्यूट ही आना अपन ओके एक्स वन इंडू डॉ एलएन एफ वन इन्हें बार हम वन बाय एफ वन इंडू � dou f2 by dou x2 नरेटे अपन ने उन्होंने डर यार इंच इधर इतना x1 by f1 into dou f1 by dou x1 equal to x2 by f2 into dou f2 by dou x2 ना इटे पर इतने याना दियो हम मार्गियोंस इक्वेशन लगाए रहते हैं x1 by f1 into dou f1 by dou x1 equal to x2 by f2 into dou f2 by dou x2. But derivation part is very simple. We have to first portion of the strip length and we have to continue to continue to continue to continue to continue to 
ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്തോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്